Hello friends, welcome to Veterinary Chayam. Now in the video, we will see the 7th book, 2nd term max. First lesson is the NEL topic, second lesson is the NEL topic. Now we will see the full topic. If you are learning the NEL topic, you will be useful in this video. If you are learning the 7th standard, you will be able to learn the secret. எவ்வளவு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து நீங்க மேக்ஸ் பத்தி எப்பவுமே கவலையப்படாதீங்க ஈஸியா எப்படி சொல்லி தர முடியுமோ அந்த மாதிரி நான் இப்ப இந்த வீடியோல உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் அளவைகள் அப்படினா நமக்கு ஏதாவது ஒரு பரப்பளவு ஏதாவது ஒரு உருவம் கொடுத்து அத வந்து நமக்கு மெஷர் பண்ணி அத பரப்பளவு எவ்வளவு இருக்கு சுற்றளவு எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு சொல்லி பார்க்கிறது தான் அளவைகள் இப்போ இது இருக்கு அப்படினா இதுக்குள்ள எவ்வளவு ஏரியா இருக்கு இத சுத்தி எவ்வளவு ஏரியா இருக்கு அப்படினு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது தான் அலவைகள் சிம்பிள் தான் இதில் வந்து ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நம்ம படித்தாலே போதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் அலவைகள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சுற்றளவு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சுற்றளவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இது ஒரு டாட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து இப்படி சுற்றி இப்படி ஃபுல்லாக வருது ஒரு ரவுண்டு அதுதான் வந்து சுற்றளவு இங்கே டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டாட் வந்து சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் சுற்றி திருப்பி அதே இடத்துக்கு வர்றது தான் சுற்றளவு இப்போ இதில் கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து வட்டம் வட்டம் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வட்டம் அப்படிங்கிறதுல பொதுவாக வந்து ரெண்டு இருக்கு வட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து மையப்பகுதி மையப்பகுதி இருக்கும் மையத்தை வச்சு அதை வந்து ஆரம் எப்படி விட்டம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே வட்டத்தின் சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் சர்க்கிளில் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா சுற்றளவு சுற்றளவு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இப்படி ஒரு ரவுண்ட் சுற்றி வரதான் சுற்றளவு விட்டத்தில் பாதி தான் ஆரம் அது வந்து எந்த ஒரு இந்த புள்ளியை மையமாக வச்சு எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ இது மட்டும்தான் ஆரம் கிடையாது இதுவுமே ஆரம் தான் இந்த புள்ளியை மையமாக வச்சு வட்டத்தை தொடுற எல்லா ஒரு கோடுமே வந்து ஆரம் தான் அது எல்லாமே வந்து சேம் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் சேமாக தான் இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆரம் தான் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வட்டத்தில் பேசிக் கான்செப்டேவும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வட்டத்தின் சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூ பை ஆர் இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்பவே முக்கியம் வட்டத்தின் சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ஆர் இதில் ஆர் அப்படிங்கிறது ஆரம் இந்த ஆரம் சொன்னோம்ல அதான் வந்து ஆர் இந்த பை அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு வந்து மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இது வந்து பர்னட் வேல்யூ இந்த பை அப்படின்னாலே மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இந்த வேல்யூ போடுவாங்க இல்லை அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் பைக்கு நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஆரம் வச்சு கேட்டாங்கன்னா வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கு பா ஃபார்முலா வந்து இந்த டூ பை ஆர் சப்போஸ் விட்டம் வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பை டி இந்த டி அப்படிங்கிறது டயாமீட்டர் விட்டம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் சி ஈக்குவல் டு பை டி இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து படத்தில் ஒரு வளையம் கொடுத்துட்டு அதோட சுற்றளவை கணக்கிடுகா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம கார் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னது ஒரு வட்டத்தோட ரெண்டு புள்ளிய நேர்கோடாக இணைக்கிறது வந்து விட்டம் ரெண்டு சைடையும் இந்த சைடு இந்த சைடு இப்படி இணைக்கிறது வந்து விட்டம் இங்கே இங்கே இணைச்சிச்சுன்னா அது விட்டம் இப்போ இது வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் விட்டம் டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன அது பை இன்ட்டு டி பை வந்து இங்கே என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டி வந்து இங்கே என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் அதை வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க இது வந்து டியை வச்சு நம்ம டேரெக்டாகவே போட்டுட்டோம் ஆனால் புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டீனா வந்து ரெண்டு ஆரம் சேர்ந்ததான ஒரு விட்டம் அதை வந்து மாத்திருக்காங்க இப்ப இது ஃபுல்லா வந்து ஒரு விட்டம் இதுல இது ஒரு ஆர் இது ஒரு ஆர் அது சேர்ந்ததான் ஒரு விட்டம் அப்ப டூ ஆர் ஈக்குவல் டு டி இவங்க வந்து இது எக்ஸ்ட்ரா வேலை தான் இதுல பண்ணிருக்காங்க நம்ம டேரக்டா இதுல மல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுடலாம் இவங்க வந்து ஆர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப டி வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னா ஆர் வந்து அதுல பாதி தானே அப்ப த்ரீ இப்போ இது ஒரு த்ரீ இது ஒரு த்ரீ அதனால் அவங்க
நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கொஸ்டினில் ஆரம் பதினாலு சென்டிமீட்டர் உடைய வட்ட தகட்டின் சுற்றளவை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஆரம் கொடுத்துருக்கனால நம்ம சுற்றுலா கொண்டு வந்து ஃபார்ம்லாம் என்னது டூ பை ஆர் இங்கே பை வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அப்படியே நம்ம டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் டூ பை ஆர் டூ பை பலா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆரம் ஆர் வந்து ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு இல்லை ஏழு ரெண்டு ஏழா பதினாலு திருப்பி இந்த ரெண்டே ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ரெண்டு ரெண்டா நாலு அப்போ இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நாலு ரெண்டு நாலு எட்டு ரெண்டு நாலு எட்டு அப்போ எண்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் இந்த அளவைகள் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொன்று நமக்கு என்ன ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அழகு வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் எண்பத்தெட்டு மீட்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே நமக்கு சென்டிமீட்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஆன்சரும் சென்டிமீட்டராக நம்ம எழுதணும் அதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க பரப்பளவுன்னு வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இப்போ ஆப்ஷனை நமக்கு சுற்றளவு கேட்டுட்டு எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருவாங்க இல்லாட்டி எண்பத்தெட்டு சதுர சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி சதுர சென்டிமீட்டரோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக வந்துச்சுன்னா அது வந்து பரப்பளவுக்கு மட்டும்தான் வரும் சுற்றளவுக்கு எப்போவுமே சென்டிமீட்டரில் தான் வரும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வட்டத்தின் சுற்றளவு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு அதோடய ஆரம் என்ன விட்டம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இங்கே வந்து அந்த பை டி ஃபார்முலாவும் எடுக்கலாம் டூ பை ஆர் ஃபார்முலாவும் எடுக்கலாம் புக்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ பை ஆர் ஃபார்முலா எடுத்து போட்டிருக்காங்க நம்ம பை டி ஃபார்முலா எடுத்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் சி ஈக்குவல் டு பை டி சி வந்து நமக்கு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க பை வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு டி நமக்கு டி மட்டும் வேணும் அப்போ இந்த ஏழு என்ன போயிடும் இங்கே டிவிஷனில் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷனில் போயிடுமா அப்போ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஏழு டிவைடர் பை இருபத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போ இதை வந்து நம்ம அடிச்சு கொடுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம பதினொன்னாலு அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் பதினொன்னாலு அடிபடுற மாதிரி வரும் ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கனால பதினொன்னாலு அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஓர் பதினொன்று பதினொன்று மிச்சம் வந்து இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து திருப்பி ரெண்டாவது அடித்தோம் அப்படின்னா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு அப்போ என்ன வரும் ஆறு இன்ட்டு ஏழு அப்போ டி என்னது டி ஈக்குவல் டு ஆறு ஏழா நாற்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் நமக்கு டி வந்து விட்டம் கிடச்சிருச்சா நமக்கு வந்து ஆரம் வேணும் அப்படின்னா இதில் பாதி அப்போ ஆறு எவ்வளோ இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று மீட்டர் தான் வந்து ஆரம் இந்த சமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு ஈஸி மெத்தட்லேயே வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டேன் விட்டம் கொடுத்துட்டு ஆரம் கேட்டாங்கன்னா அதை ரெண்டால் நம்ம டிவைட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதுவே ஆரம் கொடுத்து விட்டம் கேட்டாங்கன்னா அதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஈஸி கான்செப்ட் அடுத்த சம் கடிகாரத்தில் ஐம்பத்தி ஆறு மில்லிமீட்டர் நீளமுள்ள வினாடி முள்ளின் முனை ஒரு நிமிடத்தில் கலக்கும் தொலைவை காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க இப்போ வினாடி முள் கடிகாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மணி முள் இது நிமிட முள் இது வினாடி முள் இதை தான் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு மில்லிமீட்டர் வந்து இருக்குது அது வந்து முள்ளின் முனை ஒரு நிமிடத்தில் கடக்கும் தொலைவை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது ஒரு நிமிடத்தில் வந்து எவ்வளோ தொலைவு போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சுற்றுலாவை கண்டுபிடிச்சா போதும் சுற்றுலா கண்டுபிடிக்க ஃபார்மாக நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டூ பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் நமக்கு வந்து பை வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு போடுங்கன்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஆர் வந்து இது தான் அந்த ஒரு முனையிலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து அந்த வட்டத்துக்கு ஆறம் மாதிரி அப்போ ஆர் வந்து நம்ம இங்கே ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதை அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஏழு எண்ணெய் ஏழா ஐம்பத்தி ஆறு இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு எட்டுன்னு வரும் திருப்பி இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்து
ஒரு டிராக்டர் வண்டி சக்கரத்தின் ஆரம் எழுபத்தேழு சென்டிமீட்டர் ஆரம்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ளது அதை வந்து எழுபத்தி ஏழுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க சென்டிமீட்டரில் ஏனெனில் அது முப்பத்தஞ்சு முறை சுற்றுது இப்போ ஒரு தடவை இப்படி சுற்றி வர்றது ஒரு தடவை இது மாதிரி முப்பத்தஞ்சு தடவை சுற்றி வரும்போது அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து கடந்திருக்கும் இப்போ இங்கேருந்து முப்பத்தஞ்சு தடவை சுற்றி எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சுற்றளவு எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு தடவை சுற்றி வரையில் எவ்வளோ சுற்றளவு போகுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னது இங்கே வந்து ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் டூ பை ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ரெண்டு பைக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு போடுறோம் எழுபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இதை அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஓரே ஏழு பதினோரேலாம் எழுபத்தி ஏழுன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு எவ்வளோ வரும் நாற்பத்தி இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு ரெண்டடா நாலு நாற்பத்தி நாலு வரும் நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு பதினொன்று இது வந்து நம்ம ஈஸியாகவே பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பதினொன்றில் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த இதை எடுக்கிறத இங்கே எழுதிக்கணும் திருப்பி இது ரெண்டை ஆட் பண்ணோன்னா என்ன வரும் நாலு நாலு எட்டு திருப்பி இந்த ஓட்டில் இருக்கிறத எழுதிக்கணும் அதான் வந்து ஆன்சர் இப்போ நானூற்றி எண்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் நான் எப்படி ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு சுற்றில் கிடக்கிற தொலை வந்து நானூற்றி எண்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிருச்சு அங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு தடவை சுற்றும் போது எவ்வளோ தொலைவு வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு தடவை சுற்றும் போது நானூற்றி எண்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர்னா இப்போ முப்பத்தஞ்சு முறை சுற்றுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ நானூற்றி எண்பத்தி நாலு எட்டு முப்பத்தஞ்சு போட்டோன்னா பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது சென்டிமீட்டர் இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வந்து வரும் இதுதான் வந்து இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்த வீடியோவில் இதில் கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ